amazing. Well, in uh, very hot weather, and um, yesterday was thunderstorm. So I'm I'm asking for any of this. Um, officials for that meeting, uh, Dasha and Fetia, but maybe they have a little bit, um, little, little problem to join. Hello, everybody. How are you? Some people are showing me their face and showing. Hello, Roman. Hello, iPhone. Oh, hey, Roman. <laughs> <laughs> Hello, Oleg. And so that's um, Tatiana. DNS, DNS with a cat. That's great. <laughs> Anastasia, they are behind. Hello. Hello. <laughs> Hello, hello, Dasha. Um, hello, hello, York. Hello. Um, Dasha, do you have the text we have worked on last time? Yes, of course. That's great. That we then in a minute we can put it on the chat. I okay. Think I thought, York, I thought that we could probably do the demonstration of the screen so that our followers on YouTube could also see what we are doing. Otherwise, they don't understand anything. Okay, that's great. Is it okay? Is it okay? Hello, Fedia. Hello, hello, York. Наша диплома до сих пор у Мариэль лежат, да, Мариэль? Или уже выбросила? Да, они в заложниках, Леша, они в заложниках. Пока ты мне пригласишь меня на кофе. У меня? А мои у меня? Мне интересно с вами. Yeah, I'm, uh, I don't know yet because... Um, yeah, probably we're waiting. It's um, always a little bit a uh, question um, when people join. Yeah. So I, I was asking someone in the, at the university in England yeah. how they do handle it with this Zoom meetings and then people are late, how much time do they give yeah. to be late? What do you think? I don't know. Five? <laughs> five minutes. Five. And yeah, we're probably always, five minutes, that could be. We're always given 15, it's too much. We have to work on this. Uh, 15? We also give 15, yeah, people are coming. 15. <laughs> yeah, 15 is an old-fashioned thing. I learned also yeah. when I was at university. <laughs> But, yeah, but in our time, it's teachers fifteen. Yeah, the teacher, of course, there can be fifteen minutes later. Around the world. Yeah, and so, but the students have to be in point time. Oh, 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 oh. <laughs> that's no. that's a nice that's a nice goal, I would say. Okay, I think. Um, not to get letting it too late today in our third meeting, the third extended meeting, I would say Dobre Vecchia. Dobre Vecchia. Dobre Vecchia. We have here Dasha, she is leading that from the management in the background a little bit. Yeah. She has a text also what we are, are working on. And we have Fetia. Fetia, thank you very much. Thank you, Dasha. Fetia, yes. Thank you, York. Thank, thank you. And to translate, it's a hard job. 
Oh, no. <laughs> and we have here uh, Marielle. For a few minutes, I ask her, please, a little bit to tell you about um, the activity in Moscow. Maya, can you say a little bit to that? And sure. it would be nice. <clears throat> should, I, should I shortly translate? Uh, yeah, please. Да, добрый вечер, здравствуйте. Мы рады приветствовать вас всех на площадке, на онлайн-площадке Чехского семестра ГИТИСа, где у нас третья встреча с Йоргом Андресом. Йорг Андрес всех приветствует, благодарит Дашу Тарминасову, которая ведет такую, как бы сказать, закулисную работу по организации, подготовке текстов и прочее, прочее. Благодарит Федю за перевод, утверждая совершенно безосновательно, что это тяжелая работа, это не так, я от себя добавлю, но это не важно. И благодарит также Мариэль. Мариэль и Мариэль, наш добрый ангел, Сейчас будет иметь возможность рассказать несколько слов о той активности, которая, собственно, в Москве присутствует в отношении метода Михаила Чехова и Международной академии Михаила Чехова в Берлине. Итак, Мариэль, слово. Да, тебе. здравствуйте еще раз, Федор. Благодарю вас за такую подводку. А, здесь у нас тоже Марианка присутствует, мы с ней работаем в паре. Я думаю, да, Мариан, чуть-чуть попозже ты присоединишься. Друзья, очень приятно со всеми вами познакомиться. Владимир Григорьевич, здравствуйте. Отдельное вам спасибо да. Да, за приглашение. Здравствуйте, Мария, здравствуйте, я вас приветствую. Ну да. что вы, что вы, я вас приветствую всех. Йорк, я приветствую. Uh, yes. uh, uh, Добрый вечер, я, я, добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер. Я не, буду, я не буду вам мешать, я не буду вам мешать, я оставлю вас для занятия, и я приветствую Мариэль, Марианну и всех участников, и оставляю вас, оставляю вас на э, Федора и на э, Йорга. Mm -hmm. uh, said, he, uh, he don't will disturb us. And he is just saying, uh, and he is leaving us on, uh, and probably uh, York and Fyodor and probably somebody else will care about everything. That's <laughs> <laughs> a problem now. It's right. <laughs> it's right solution. <laughs> have a good lesson. Have a good lesson. <laughs> Да, вкратце рассказать, что мы вообще делаем. Мы с Марианой являемся гордыми выпускницами Международной академии Михаила Чехова, чем основателем, директором, главой является Йорк Андрес. Мы с ней отучились у него в Берлине несколько лет, как актеры метода и как сертифицированные педагоги метода. И так у нас в один момент пришло озарение, почему бы Йорга не привозить с модульной программой в Россию? И как-то мы все так сошлись на этой идее, знаете, это не было никакой там спланированной акции, просто будто бы Михаил Александрович сказал, попробуйте, вот так вот прям, попробуйте, да, я в порядке, попробуйте. И вот в марте того года Йорк прилетел на первую встречу в Москву, у нас появилось желание это дело продолжать, и в итоге мы с Марианой создали российское представительство Международной академии Михаила Чехова. Каждые три месяца Йорк к нам прилетает с модулем, с выходного дня всякими программами, поэтому мы, конечно же, вас с огромным удовольствием приглашаем, кому откликнется, кто будет чувствовать, что хочет познакомиться лично и поработать. Welcome, правда, добро пожаловать, нам очень-очень приятно вас видеть. Приятно чувствовать ваш интерес даже через экран, и обязательно в чатике сейчас кинем наши контакты. Очень приятно со всеми познакомиться. Thank you very much. That was very fast. I couldn't follow with my Russian. Uh, shall, I, shall I tell you? No, no, I think I... It was everything right. <laughs> I trust you, and I would like to say hi. Hello, Mariana. You just joined us for a moment. Please. Yeah, yeah. Um, Hello. Да, всем большой привет. Uh, Мариэль уже нас представила, поэтому, в принципе, добавлять нечего. 
Просто мы хотим сказать, что вот мы скинем контакты, и на самом деле просто вы знаете, что вы можете задавать любые вопросы по этим контактам. То есть там будет страничка в Инстаграм, и там за нее отвечаем мы с Мрель, и туда можно писать любые вопросы не стесняясь, не переживая, э, начиная от каких-то организационных, которые, вот, я вижу, вы пишете в чате, когда будет следующий модуль, что, куда, как, до э, каких-то моментов, которые хочется спросить про, возможно, процесс творческий. Вот, больше добавлять не буду, отнимать времени тоже. Очень рада со всеми познакомиться. И продолжаем. Ждем занятия. Спасибо. Thank you. <laughs> um, you'll find here uh, on the chat some addresses that's just to let you know um, that there is something on also beside this wonderful activity of um, Vladimir and the Gites with the Chekhov Center. Вот, и вы все найдете, насколько я понимаю, в чате. И Йорк еще раз благодарит за чудесную работу, активность. Uh, декана режиссерского факультета ГИТИСа Владимира Григорьевича Байчера и uh, Чеховского центра, который на базе, на базе ГИТИСа создан и благополучно, успешно существует. Welcome again to all who have joined now in this time. And Итак, I would добро like... пожаловать, дорогие все, кто присоединился к нам. And I would like to ask uh, Daria, can you put this text on the chat? Because И we want to continue. Я хочу Дашу uh, в чате разместить тот текст, над которым мы будем продолжать работать. She will do that for the text time. Даша, And сейчас. It's not, not a rush. The... You know, the theme, what we opened two sessions before, was the war of Virginia. Да, вы помните, тема, над которой мы работали, это воображение. Imagination. Воображение, фантазия. When, do, when you read that in the Russian version of the Chekhov book, you get so many inspirations how to work with that. И когда вы читаете книгу Чехова, вы получаете громадное количество вдохновения, которое побуждает и способов работы над этой темой, над воображением. And the important point also for me, uh, when I explored that, was this relationship to the artistic truths. И для меня очень важный здесь аспект, который я также исследую вот в этой области, это, это связь с артистической правдой, художественной правдой. This is connected with the imagination. И это связано с воображением. This... Imagination is, is a mind power, if we want to say that. Если вы хотите, да, то, собственно, воображение это, — это сила ума, сила разума. The mind power to come beyond the surface. Это та сила, с помощью которой мы можем проникнуть сквозь поверхность, если угодно, видимого. And I think many of you have also experienced by getting a text. И я думаю, что многие из вас сталкивались, когда вы получали текст. And everybody has explored that the words are not the meaning. И вы многие из вас вы получали и понимали слова но не понимали, собственно, значение. Of course, смысл, смысл, точнее. Да. Of course, the words say something. Конечно же, слова говорят что-то. And when you think in our modern time, um, 
chat with a mobile phone. И если вы ну, в наши вот современные времена, у нас есть мобильные телефоны, у нас там есть чаты. Then um, we have, for instance, the very easy things, exchange, this is this, this is this. И здесь мы, собственно, вот этот вот обмен информационный, он сейчас очень прост. Мы понимаем, а это это, а, а это то. And then we are using symbols. И мы uh, в этой самой наших, в этих самых чатах используем символы. And they have one meaning, but they can have in the context a little bit a different meaning. И каждый из этих символов обладает своим собственным смыслом, но в зависимости от контекста он может приобретать смысл другой. And then we have some words and some phrases. И затем у нас есть некоторые слова и некоторые фразы, которые... We use them, then we know what it means. Мы употребляем, зная, в каком контексте и какой смысл мы в это вкладываем. Um, but this is not what the words are saying. Но это не то, что говорят сами слова. So, even Итак. there we have a kind of a mixture of using words. Итак, у нас своего рода... Pardon, the first... What, what do we have? Exactly. A mixture of how we are... Mixture, using mixture. Words. Okay, да. И таким образом у нас есть вот такой, если угодно, вот такая мешанина способов, которыми мы пользуемся, да, как, ну, обхождение со словами. And the first layer is, um, for instance, where are you? And the answer, at the station. То есть, например, самый первый слой, если вам задают вопрос, где вы? И вы отвечаете, на станции. And a little bit more than it sometimes you see um, when you have such a short phrases, Um, sometimes it can be very unclear what the real um, <laughs> what the real point is where I am at the station. Okay, I'm at the station, but where? И uh, дело в том, что когда у вас, когда вы имеете дело с какими-то короткими uh, фразами, то здесь может возникнуть ну, такая неясность. То есть, например, вас спрашивают, где вы, вы отвечаете на станции. Да, на станции, но где? Где? Где именно? And then we um, find out, we leave that example, that we sometimes come by understanding the words, but coming to misunderstandings. Но да, вы можете также замечать, что мы можем понимать слова, но это понимание слов нас ведет к недопониманию, например, ситуации. What is it, we can ask in this way, what is that, what is really the meaning of the words? И мы можем себя спросить, а каково, собственно, содержание, каково, собственно, значение слов? Or what is truthfully said? Или что они нам по правде говорят? What is this artistic truth? Какова их художественная правда? What is beyond the surface? За, за их поверхностью находится. Okay. Итак. And we started last time with this little poem here, with this little text. Мы в прошлый раз начали работу над этим маленьким стихотворением. William and Emily in original in English. William и Emily. Uh, это стихотворение написано на английском языке. And I don't know yet if everybody of you has been 
involved in the last time. И я не уверен, все ли из присутствующих здесь участвовали в этой работе в прошлый раз. So, Итак, you see here this text, and for people who are more involved with English, they can take the English, and all the other can take the Russian version. Итак, вы видите перед собой этот текст. Кто уверенно чувствует себя в английском, тот может брать английскую версию. Кто хочет по-русски, то, пожалуйста, русскую версию. But before we start, I would like to ask Dasha one time more, um, put me on the full screen for a moment. And we will across together the threshold first to jump in to that theme to work with that topic. Oh, pardon, I, I didn't catch that. Yeah. Acoustically, it wasn't really clear. Yeah, yeah, yeah it's good. Fedea always say that so that it is clear. Okay. We mm -hmm. would like to start, or I would like to start with you to across the threshold into that field of work. Okay, но прежде чем мы начнем, я хочу начать с того, чтобы войти, перейти порог и войти в пространство нашей творческой работы. And we, that's very nice, excuse me, that's very nice, Dasha. Leave the text on the chat. I think everybody can see that yes. text on the chat. We have also the... It, the is, it is there already, it's yeah, in the chat. Yeah. I have seen, that's great, thank you. So, we go to a crossing the threshold. We have done it in the first meeting. Переступаем, переходим через порог. Мы это уже делали на нашей первой встрече. You may remember what is a порог. Может быть, вы помните, что такое порог. And порог. The порог, the threshold, is a pure imagination. Итак, этот самый порог – это чистой воды образ воображения. It is still an imagination when you, from your dressing room, cross the threshold to the stage. И это остается образом воображаемым, даже когда вы из своей гримерки выходите на сцену. Living in the dressing room, changing the dress or have the making make up is in your daily life room. Дело в том, что ваша гримерка, то место, где вы надеваете костюм, где наносите грим, это часть вашей повседневной жизни. But being on stage, this is of course. The stage is part of your daily life, but Но, конечно же, и ваше существование на сцене, то время, которое вы на ней проводите, это тоже часть вашей повседневной жизни. But being a character and enter the stage, you are in a different world. It's not anymore your personal life world. Но о, если быть точным, то, по сути дела, когда вы оказываетесь на сцене, то вы э, входите в другой мир, э, который не относится к вашей повседневной жизни. And this is why Chekhov suggests to us that we have to distinguish between these both worlds. И это как раз то самое, благодаря чему Чехов предлагает нам отделять разделять между собой эти два мира. That our creative work as actors is to create characters, to create them, and not taking ourselves always as the same person 
for the characters. И надо сказать, что суть нашей творческой работы заключается в том, чтобы создавать образы, а не выдавать самих себя за образы, за роли. So there is a threshold, and we can um, imagine you can do it sitting, you can do it standing, you can be um, where you are. I hope, Octavia, you can understand me when I'm a little bit far away from the um, microphone. Hardly, but I would try. I will speak louder. That's great. Mm -hmm. Итак, упражнение порога. Вы можете делать это сидя, можете делать стоя, как вам удобно. Creates the borderline in this way <laughs> between your daily life and your creative acting space. И этот самый порог он означает uh, линию, которая отделяет вашу повседневную жизнь от творческого пространства uh, игры. And you may imagine in front of you, imaginary, there is such a threshold. И вы можете просто представить перед собой эту линию, этот порог, линию порога. Myself is now standing, I switch the light on, myself is now standing in the daily life. Вот я сейчас стою в пространстве моей повседневной обыденной жизни. With a little bit humor, here there is an artistic life. И вот там передо мною на небольшом расстоянии от меня вот здесь находится жизнь моя жизнь художественная. And here is a threshold. А здесь порог. It needs a moment of inner concentration. Для этого нужен нужен момент внутренней концентрации. Okay. What do I want? Итак, чего же я хочу? I want work creative for a character, for a play, for an audition. Я хочу творчески работать над ролью, над пьесой, или, например, над uh, моментом прослушивания, пробы. I may know the text, for instance, or the plot, И but I know at the same time this character on my text is not me. Конечно же, я знаю сценарий, я знаю текст пьесы, но тот характер, который я встречаю в этом тексте, это не я. And I know, И я знаю, I am a creative actor. что я актер, работающий творчески. I can everything imagine for this character. Я могу все uh, для себя вообразить, для этого характера, за этот характер. I don't need to take my personal life to fill то есть, the substance of this character. То есть мне не нужно брать мою повседневную жизнь для того, чтобы дать субстанцию этому характеру. All the different characters in the world are much more interesting. Потому что все другие вот, характеры, не я, все эти роли, которые существуют в мире, они гораздо более интересны, чем я. Yes, a threshold. Итак, передо мной порог. And I will develop in my life how the imagination of the creative acting space looks like. И я в своем воображении позволяет возникнуть образу этого самого творческого пространства. Каково оно? На что оно похоже? That's a process. 
И это процесс. For today, we say, oh, it's just there. Да, сегодня мы скажем так, это просто здесь. Это просто yeah. концентрация. Enter all that possibilities of creativity, what comes from the higher ego to me. И тогда я сделаю шаг вот в эту вот область творческих возможностей. Эта область, она исходит из моего высшего я. И эти возможности исходят от моего высшего я. And we go now a little bit fast through the process. И сейчас мы немножечко, ну, как бы быстровато идем через этот процесс. I ground myself standing good grounded. Итак, я чувствую, что мои ноги плотно стоят на земле. Я чувствую землю под стопами, под ногами. Я хорошо заземлен. I think to my highest point of my head. Я мыслю себя в мыслях я отправляюсь вот да, внимание переношу на макушку собственно I feel grounded and upright. я чувствую себя выпрям, выпрямленным стоящим прямо и связанным с землей and I go to my imaginary center in a chance my ideal center и я переношу внимание в свой воображаемый идеальный центр, в центре груди. Он именно в груди, то есть он не здесь, не здесь, а именно в центре груди. And it is warm and lightful and radiates into my full body. И этот центр теплый. Он излучает, и он излучает свет и тепло во все пространство моего тела. And so I feel connected with the center of the earth. И также я чувствую связь между ним и центром Земли. And I feel connected with the zenith and with the sphere of the heaven. Я чувствую также связь сферы звезд. С небом. To live on earth gives me the possibility to receive all the inspiration from the heaven. И то есть это все дает мне возможность получить вдохновение, инспирацию из, если так можно сказать, из высших сфер, с небес. And here I am as creative artist. А вот он я. Вот я здесь нахожусь, актер, художник, работающий творчески. И вот я даю себе маленький импульс для того, чтобы войти в это креативное пространство. And I leave all my daily life problems behind me. И для этого я все мои повседневные проблемы оставляю позади себя и вхожу в пространство креативное. Entering this creative acting space, I'm always active, I'm always grounded, I'm always open. To и когда я вхожу в это творческое пространство, я остаюсь активным, я остаюсь открытым. It is a concentration and it is an imagination. Это концентрация на на воображении. And maybe it needs for some a little bit more time. И быть может для кого-то для для кого-то понадобится чуть больше времени. Кому-то. That one can trust and experience for oneself 
доверять полному, ну, какому-то своему собственному ощущению того, что это нечто реальное. When Chekhov speaks about the artistic truths, he gives also an exercise, and he says the most, um, the, the best examples to explore the artistic truths are what? What do you imagine? И когда Чехов говорит об актерской правде, он дает еще одно упражнение и говорит, что лучший пример этой самой художественной правды, как вы думаете, что, какой пример он дает, что вы можете себе вообразить? Это вопрос. Не беспокойтесь, мы ответ получим, но пока мы его не получили, мы можем что-то себе такое представить, подумать. Wonder, wonder. <laughs> I think we wouldn't come by ourselves to that point. <laughs> Я, знаете, ребят, вот сейчас <laughs> нужно будет удивиться, потому что сами мы не додумались. It is in, in, this, um, in this book. Это упражнение есть вот в этой uh, книжке. It's, По сути дела, о технике актера. Mm -hmm. It's exercise three. Это упражнение номер три. Um, Felia, you can translate that. You, it, it's not so complicated. That's uh, good. The best okay. material. Pardon? The best mati mati material. Лучший материал. For developing a good sense of artistic truths. Для развития хорошего чувства художественной правды. Is offered in authentic folk and fairy tales. Этот материал дан нам в настоящих аутентичных народных сказаниях и сказках. Great. Великолепно. <laughs> Сказка ложь. <laughs> what, what does he mean with that? Что он здесь имеет в виду? That through the images, imaginations of the fairy tales. То есть вот правда вот этих вот образов, образов, которые мы встречаем в сказках. Something is told to the soul of the human being. Нечто говорится через да, душу, от души к душе человеческой. These fairy tales in their imaginations, in their pictures. Вот эти вот сказки в их, в их картинках. Pardon, truth. Mm -hmm. The truth about life. Да, вот все эти образы заключают в себе невероятную правду uh, о жизни. They speak about all the powers in the world, about good and evil. Вот все эти образы, да, вся эта самая сказка ложь на самом деле uh, намекает нам на uh, все те жизни, которые существуют в жизни, о силах добра, на все эти силы, которые существуют в жизни, о силах добра, о силах зла. And they give in different images, also always a hope is that the human being will stay in the end. Hope, hope, the hope, hope, okay, yes. И в конце концов, через все эти образы, они дают нам надежду, надежду достичь все-таки чего-то, да, для, для героя этой сказки. Да, что этот герой сказки чего-то достиг. Чеков speaks in this chapter then that these 
fairy tales point to a world what is deeper, higher, or whatever you will say to it, what is beyond the physical materialistic life. И Чехов в этом самом месте своей книги говорит о том, что сказки указывают на мир, который более глубокий или, быть может, более высокий, как вам угодно, но, на, но тот мир, который находится по ту сторону видимых нами явлений. And when we study such fairy tales, for instance, и если мы, например, изучаем ask, вот такую вот сказку, we can ask ourselves, what is this deeper meaning for the human being, for how the human being is connected with another human deep inside world? И тогда мы можем задать вопрос, а каким образом человек связан вот с этим вот громадным, великим, внутренним миром, миром, если так можно сказать, да, внутренним. You can call it the world of morality, or you can call it higher world, or you can call it spiritual world, or whatever. И вы можете это называть либо моралью, либо высшим миром, либо как угодно, либо миром духовным, как угодно. Чеков calls that here objective wisdom. Чехов называет это объективной мудростью. An objective wisdom interfering with human fate. И фейт, Дашенька, помогите, пожалуйста. Кама, кама. Карма, все, а судьба, все понятно. Судьба. Да, и это судьба. Да, естественно, конечно, я понял, что да, я просто не расслышал это слово. Вот. И э, Чехов говорит о том, что во всем этом да, есть мудрость да, вот, о человеческой судьбе. And then he speaks very nice uh, also in this chapter to the actor. И также он об этом говорит вот в этой вот книжке своей в главе в главе посвященной воображению в книге актер актер. He says as a private person. Он говорит как ну как обыденный да как просто как просто человек. You may or may not believe in that objective wisdom. Вы можете либо верить, либо не верить в эту самую объективную правду. But as an artist, но как художник, as an actor, как актер, he says very strict. <laughs> Он очень строг здесь. You have to accept this point of view. У вас нет другого выхода, кроме того, как принять эту точку зрения. So that means it is not what you believe is yours. It's free. Итак, то, что, во что вы верите, это ваше право, это, это ваша свобода. But to understand that all that fairy tales, all that characters we get, that they have a, um, a deeper meaning of life as only to be such a text. Но действительно мы должны знать, что все те роли, все те характеры, которые даны нам в тексте, у них есть еще и другая, гораздо более глубокая жизнь, глубокое содержание, чем то, что, собственно говоря, нам дано в тексте. Each character is presenting a kind, a part of such an objective wisdom of the human being. Of the human. И, и каждый характер дает и представляет собой какую-то часть вот этой вот объективной мудрости о человеческом существе. 
And Chekhov asks us through so developing the imagination to come deeper and deeper to understand that. И Чехов предлагает нам развивать нашу фантазию, наше воображение для того, чтобы глубже и глубже входить в эту область. Okay, before we go now to our text, we have a little movement. Хорошо, прежде чем мы подойдем к тексту, перейдем к тексту, давайте немножечко подвигаемся. And um, I, I may I come here a little bit. Um, it's a so-called pizza service. Some people know that, some people don't. Doesn't matter. You stand with your feet a little bit in this position. Yeah. Open feet. As if you sit on a little um, on a chair at the bar or so. У вас э, ноги немножечко стопы слегка развернуты, и как будто вы слегка сидите да, на таком воображаемом стуле. And your pelvis is very flexible. И ваш таз, он очень подвижен. You can move it in one circle, in this direction. Можете в одну сторону по кругу двигать, вы можете в другую. You can move it in the other direction. Have you tried that? В разные стороны. Okay. Хорошо. And we connect with that a movement of the arms. I... И теперь мы свяжем uh, это с движением. I um, offer you an alternative job. Yeah. Вот представляете, вы можете вот так научиться какой-то дополнительной работы у вас будет. You have the pizza. Сможете пиццы. Вот здесь у вас пицца. Yeah. Okay. И вы стоите перед дверью, кто-то там заказал пиццу вам, тот, кто живет. Yeah. Yes. И затем дверь открывается. А, и вы говорите так, вот ваша пицца. <laughs> yeah, I have a mini pizza. Um, <laughs> this is my mini pizza. <laughs> and you can do it with your arm. We must just look at the other way back from it. And your pelvis is. Moving in a circle in the full process. А ваш ваш таз движется во время всего процесса, движется по кругу. Yeah. So when you come closer, then the pelvis moves back. Итак, когда вы близко подходите, у вас уже таз не отходит. So far, you will find out. One time more. Еще раз попробую. Slowly. Медленно. О, медленно получается. You may sense um, to make it um, com yes, comfortable for you. It's here, it goes to the back. Хотите собственное удобство и... What? Pardon, I, I didn't get that. It goes now to the back side. And now pay attention. It crosses in front of you. Do you see from here? From here, yeah. it comes to the front. And this is the pelvis movement allows you because the pelvis is now to front. И вот смотрите, вот в этот вот момент таз уходит вперед. Have fun with that. Try out. Don't worry. Вот эту, а, вот координацию. Да. Yeah. And one time more with the other arm. 
Еще разочек с другой рукой. The hand is always, the inside of the hand is always showing to the stars, to the top. То есть ваша ладонь всегда развернута к звездам. And the other side. С другой стороны. It's a wonderful flexibility. You don't need to make it with a book. You can just do it. И можно отложить книгу. Да, вы можете просто. Just having this movement. Просто вот это вот движение. Заметьте. And then there's the other side. С другой стороны. Можно двумя руками попробовать. Thank you. Спасибо. We don't get frozen on our chairs. Вы можете радостно вернуться на ваши стулья. So now, it's of course um, a very limited example we have with William and Emily. Конечно же, вот в этом вот стихотворении William и Emily мы имеем дело с каким-то довольно ограниченным примером. But the nice thing is that for the male and for the female, it's just the same text. No. Что интересно, дело в том, что для там два героя, мужчина и женщина, и у них один и тот же текст. And it is their life they had together. И всю свою жизнь эти два человека, мужчина и женщина, прожили вместе. What I would like to ask you, even if you have done it before, Read the text one time more and become aware of that, how you can imagine their situation they are in, how can you imagine as a woman, Emily, as a man, William, how can you see them? И я предлагаю вам еще раз прочитать этот текст, даже если вы уже читали его до этого, но... Попробуйте представить себе, вообразить те жизненные ситуации, которые прожили Эмили и Уильям, и, соответственно, для мужчин за Уильяма, для девушек, женщин за Эмили. No. Пожалуйста. And take a moment after reading to try to imagine, try to find the images. How does she look like? И попробуйте представить себя, найти образ. 
Как она выглядит? How does she look like? Do you mean Emily? And, and he, of course, for the man. Да, конечно же, да. Для девушек, как она выглядит, и для мужчин, как выглядит он. At least you may see in the beginning both. Ну, естественно, в начале вы видите их обоих. Mm -hmm. Yeah, you may find that it is not so easy to find one picture. Может быть, вы замечаете, что это не так уж просто найти одну картинку, один образ. You may have realized that your soul would like to let that move. What you want imagine. Uh, you may have found that your soul want to move these images. Да, вы можете заметить, быть может, что ваша душа хочет смены, движения образов. It's more or less clear the text is speaking about um, three stages of life. И это понятно более или менее почему? Потому что этот текст рассказывает нам о разных этапах жизни. And then speaks about a metaphoric picture. И он говорит нам об этих этапах в метафорах, в картинах, в образных метафорах или метафорических образах. And then in the frame, as a frame, there is that word, what is a framing word? И заметьте, что здесь есть своего рода рамка. И вот каково здесь, какое здесь рамочное слово? Любов. Любовь. And in this frame something happens. И вот внутри, в пределах этой рамы, происходит нечто. And maybe you read one time more this text and sense these different epochs or etapes of their life, the three one. И, быть um, может, вы прочитаете этот текст еще раз и заметите вот эти вот разные этапы жизни. Сколько их там? Три, да? Сколько? No. Итак.
Could you find that? Вы нашли? Да. Вы нашли эти? If not, please <laughs> give a sign. Um, Если не нашли, дайте знак. And could you find that what I meant as a kind of a metaphoric picture? What is a metaphoric picture? И вот, быть может, вы нашли вот эти метафорические образы. Что там за эти метафорические образы? Какие они? Slovna we obnimku. My Russian pronunciation is very bad. No. Вы ходите из знакомой комнаты. Да, словно в обнимку вы ходите из знакомой комнаты. This is a kind of a metaphoric picture. Это своего рода метафорический образ. Can you find an imagination for that комната? Вы можете найти, вы можете вообразить себе, вы можете поймать образ этой комнаты. Both characters are speaking that. Эти uh, слова, это говорит, говорят оба характера, да, оба персонажа. What is the meaning for them? И каков смысл этих слов? Use your wonderful fantasy and your creativity to create such a common комната. И вот попробуйте действительно да, использовать свою фантазию для чего? Чтобы для того, чтобы создать вот эту комнату. How does it look for them? Как эта комната выглядит для них? What do для they mean? Этих персонажей, что она для них значит? Of course, you will know it has nothing to do with you. Конечно же, с вами это никак не связано. К вам это не имеет отношения. You use your power of imagination. Используйте силу вашего воображения. And there is very often such question coming up. Yeah, which, but... Uh, which question? Yeah, the question I will, will say now. Um, the question coming up, yeah, but... Um, I'm uh, okay, yeah. Okay. Очень часто возникают вот такие вопросы. Да, но... I'm using something what I have experienced, what I have seen. Uh, то есть, have... да, я пользуюсь, я использую то, что я знаю, да, из своего собственного опыта, то, что я сам видел. That's true. Это так. Of course, I'm using out of my inner world, out of my pictures, something, the material. But I give the material an absolute new order. I transform it. I give it to that characters to create their space. Конечно, для того, я, я вскармливаю свою фантазию, Нечто материальное, чем-то материальным. Но вот это материальное все, да, я совершенно другим новым образом упорядочу. Я для того, что я знаю, предоставляю новое пространство. The details or some substance of the imagination 
is taken from some of my all the things I have seen. То есть, конечно же, детали или субстанцию моего воображения я беру из всего того, что я видел, из всего моего опыта. Да? From all what I have experienced. Из всего того, что я испытал. But I give it in relation to that characters and their story. An Но я связываю это form. с характером с историей, новым, еще никогда не существовавшим образом. And also I open up to a kind of that kind of objective wisdom Chekhov speaks about. So И, конечно you... же, здесь я подхожу к этой объективной правде, о которой говорит Чехов. So, Объективной мудрости, прошу прощения. Short moment for you. This, for these two lines, find an image. Trust okay. yourself. Да, Trust правильно. You. Возьмите себе некоторое время, просто попробуйте. Найдите образы для вот этих двух строчек. Для самих себя. Isn't it interesting how many images comes to you with this question to create their space? They are living together as a symbol space. Не удивительно ли, сколько образов приходит к вам в ответ на этот маленький вопрос, на вопрос о той комнате, которую они покидают? Да, что... Did, did you say uh, uh, symbol or oh, symbol, symbols? Yeah, this this um, uh, space here. Um, the, um... No, no, uh, just uh, say the word because I, I didn't ah, get that. Symbol. This space is a kind of a symbol, a metaphoric. S symbol, okay, yes, yes, yes. It wasn't clear probably between uh, symbol or not. Понимаете, разумеется, это метафора, это да, символическое пространство своего рода. To create this metaphoric space. Да, для того, чтобы создать это метафорическое пространство, метафорическую комнату. And believe yourself, you are right, you can't be wrong. И верьте, пожалуйста, себе, вы правы, вы не можете быть неправы в этом. It may happen that you tomorrow would like to develop it in another way. That's И может быть завтра у вас все по-другому будет, по-другому что-то другое вы увидите, увидится по-другому. But for now, take it. That's great. Но сейчас примите все так, как есть. Это прекрасно. And for that metaphoric space, we have 
for instance, two or much more possibilities, but I would like to speak about two only, very short. И здесь у нас, касательно этой комнаты, у нас есть две метафорические возможности. Я сейчас о них коротко расскажу. Maybe it is in the way very kind of naturalistic space. То есть мы можем эту комнату представлять себе более или менее натуралистически. The space they have lived together in a room, the dinner room, or I don't know. То есть это та комната, в которой они жили вместе много лет, быть может, это гостиная или какая-то другая комната, я не знаю. Да, выходит, да, из знакомой комнаты. For instance. Например. But you have to create it, and it doesn't look like your kitchen, it doesn't look like your bedroom, it doesn't look like your dinner room, it's the creation of their space. То есть, но эта комната, она не выглядит как ваша кухня, или ваша спальня, или ваша столовая. Это действительно создание новой вот этой вот комнаты. Творчество ее. Ее надо сотворить. Or it could be a space we can imagine they had many times to speak together. Может быть, это та комната, мы можем себе представить, в которой они много раз разговаривали друг с другом. And they have spoken about their dreams, about their um, hopes, И of life, быть... about their um, um, future. Может быть, они разговаривали в этой комнате друг с другом о своих мечтах, о своих надеждах, о, о будущем. So they, they were together in a kind of a mental space together, imagining, and there were colors, there were some wonderful things. Может быть, они были там, в этой комнате, в одном воображаемом пространстве, в котором возникали цвета, картины и прочее. The kind of the комната of fantasy. Может быть, это комната фантазии. Maybe. Может быть. Feel free to Чувствуйте себя свободными когда создаете эту комнату. Take a moment, one time more to look at it. Еще раз. Посмотрите, пожалуйста, на эту комнату, понаблюдайте ее. Let's say you take that what you found now. Да, ну, теперь расскажите, пожалуйста, что вы нашли. Now read the full text again. То есть, прошу прощения, прочитайте еще раз текст от начала до конца, но... Before you come to that two lines... Прежде чем вы подойдете к этим двум строкам, вообразите себе, пожалуйста... Imagine what probably... Uh, uh, Imagine, when, before you come to that two lines... 
of the metaphoric space, imagine this space and speak inwardly or reading, or you can speak it out loud for yourself. Um, speak it out of this image that you have found now for that metaphoric space. И вот когда вы подойдете к этим двум э, строкам, вот этим вот о, о метафорическом этом пространстве, об этой метафорической комнате, вначале представьте себе это пространство и говорите, пожалуйста, из этого видения, из видения этого пространства. Don't rush. Не торопитесь. Does it a little bit change your feeling for the text? Изменяет ли это ваше ощущение, ваше чувство текста? Does something happen to you? Что-нибудь с вами происходит? Maybe you have found that even in the very beginning you have this image of this room in your background and then you read that and the room is always a little bit there. И вот может быть... Pardon, could you tell us again? Maybe you have also sensed or maybe it was a sensation that This image of that room was always a little bit in the background, even when you was reading the ah, other lines. Okay, I've got it. Thank you. Может быть, вы заметили, что этот образ комнаты, он не покидал вас на протяжении вот всего стихотворения, что он был своего рода фоном для всего стихотворения. And then when you come to that lines, you just imagine it more clear and speak or read that then out of that image. If that there is something happened to you in the in the world of sensation of feeling. И может быть, когда вы в чтении своем подходили вот к этим двум последним строкам то тогда этот образ видели вы более четко, ясно. И, быть может, тогда что-то происходило в области ваших ощущений, в области ваших чувств. I'm very sorry that we not make it as an open discussion of that things. I... Я прошу вас прощения, что мы не работаем сейчас в форме открытой дискуссии. But I hope that and I have the image that this 
is just something happened. And maybe you have through that process, even for later, a kind of an example, how to structure for yourself or how you ask questions for yourself. Но я чувствую, что, быть может, действительно сейчас что-то происходит, и делая это сейчас для себя, вы приобретаете опыт, подход к тому, каким образом работать самому да, над подобными аспектами, и как э, задавать вопросы, самостоятельно задавать вопросы. So let that image of the space put it beside. Say, mm, I'm free from that. Ну что же, давайте этот образ отодвинем в сторону. Скажем все, я свободен. And we make it now with a little shortcut. Um, take the image you get. You can catch up and um, believe. For today, for now, that it is the right image. Tomorrow, you can change it. И вы можете сказать, сделаем такой шоткат и попробуйте сказать, что вот какой образ сегодня был, такой значит хорошо. Может быть, завтра он изменится. Just go through the three stations of their life. The young. Просто пройдите через вот три этапа их совместной жизни. Вот когда они юные. Then is a kind of a middle age and maybe then uh, older age. Потом, ну, если так можно сказать, средний возраст и возраст уже солидный, пожилой. And imagine them, and with your focus of your female or male character, in a concrete situation for now. Попробуйте, в зависимости от того, какой характер вы взяли, какого, как, какого персонажа, Вообразите его себе в конкретной ситуации, какой-либо конкретной ситуации. Find a picture for it, find an image, find a situation. Найдите какой-то образ, найдите картинку, найдите ситуацию. Imagine this three, now step by step. Попробуйте вот эти вот три, три этапа их жизни вообразить себе один за другим, да, шаг за шагом. But it's not from your personal life. И заметьте, это не из вашего собственного опыта личного. They don't hold the hand with each other as you hold it with your friend. Дело в том, что они друг друга за руки держат не так, как вы держите за руку вашего друга или вашу подругу. Use your creative fantasy. Включите свою творческую фантазию. Okay, number one. Итак, первое. Read again and find the image. Прочитайте и поймайте образ. Найдите его. What was it? In which moment have they experienced that? They have lived it. How is it? How was it? Imagine them. Как это было? Вообразите себе это. Представьте себе. Yes, and take it. Believe it for now. Поверьте в это. Поверьте себе. 
So that was the youth, the young people, and then they come to the, um, and then it comes after years of life together. So then, um, a, voice summary, yeah, for Gilles Doldo Jason. Udwayam. Udwayam. This field. И вот теперь, пожалуйста, да, это то, что касалось их юной, молодой жизни. А вот теперь, и вот вы сами, прожив долгую жизнь вдвоем, вот этот вот этап. What was the situation? Что там за ситуация была? In which moment did they realize that? В какой момент они это поняли? Create that for them and believe it. Создайте эти образы для них и поверьте в них. Поверьте им. Second image. Второй образ. And now then it happens that they realize that the fire is sinking and gradually fading away. In which situation, how can you imagine them? It's another life moment. И вот в какой жизненный момент, в какой ситуации они понимают, что, да, что пламя убывает, что они ощущают убывание пламени? The third state. Вот эти. Вот этот. Это. Этот период их жизни. And maybe here's an interesting point that most of you will not have experienced that in their personal life. Why? И может, и может так случиться, что в вашей собственной жизни подобного вы никогда не ощущали. Прекрасно. How can you imagine that? What happens in the life? Так как же вы можете это себе вообразить? Как это происходит в жизни? Что это такое? How does that situation look like? Take it, believe it, for now. Попробуйте, примите, что там за ситуация? Увидьте ее. В какой ситуации они это понимают? Увидьте ее, примите ее и поверьте. So now we have... Теперь... In the first, catching up, there's four images. Итак, вот в этом нашем первом приближении у нас есть четыре образа. Four processes. Четыре процесса. We can imagine now what happens in their life. Мы можем представить себе, что происходит в жизни. Even it is grown out of your creativity. Даже если это все произрастает из вашего собственной 
из вашего собственного творческого начала, из вашей собственной креативности. Now just go to these images. И сейчас пройдите через эти образы. And don't look to the text. Не обращайте внимания на текст при этом. Just на... imagine one image, one situation. Итак, од один образ, одна ситуация. Transform it to the other. Она превращается в другую. To the third one. В третью. And then everything maybe is left behind when they walk out of that room, the Kamnata. И быть может все вот эти ситуации, все образы, все эти картины остаются за их спиной, когда они выходят из этой комнаты вместе. Just follow this. Images in your mind. Just... Просто следуйте за картинами вашего воображения. Yes. Yeah. Something happens. Что-нибудь есть? How does it feel like? Как это ощущается? Как это чувствуется? Did one get touched by following these images? Как-то вас эти кого-нибудь эти образы тронули? Can do one feel with them? Может ли ты чувствовать вместе с ними? And we don't need the words anymore. Так что даже и слов не нужны больше. And I would like to ask you to shortly to come to close up this work. Just go to that images in your mind. You know them now. They are all around you. Вот теперь вы можете вернуться к этим образам, которые есть в вашем воображении. Вы эти образы знаете. Они вокруг вас. And you take really your, I would say, your time. Don't rush through the text. И теперь я бы предложил вам, я бы сказал так, возьмите себе время, не торопитесь, не пробегайте через текст, по тексту. And you speak 
for Emily or for William. И вы читаете за Эмили или за Уильяма эти строки. But when it comes to the words where the life situations are. Но когда вы доходите до тех строк, связанных вот с этими различными жизненными ситуациями, before you speak it out, you call back this image. You try to have this image around you. Прежде чем вы эти строки произнесете, прежде чем вы произнесете эти слова, позвольте возникнуть в вас этим образом вначале. And then speak out of that image and let your speech influence by it. By the Говорите image. из этого образа и позвольте образу влиять на вашу речь. And after that, и после этого, that's the time. After that, ask yourself. Oh. И после yes. этого дайте себе время и спросите себя. Oh. What do I understand what he or she means with this word love? Что я понял? Что я понял? Что имеет в виду он или она? о значении этого слова, что им, ему или ей это слово – любовь. And also does. Да. Это вот. What do I understand what they mean with does? И смерть. Что я понял? But this is after you have taken the time and speak the words out, creating the images, speak the words out, and after that you ask you about this both words. То есть говоря коротко, создаем образ, говорим из него, создаем образ, говорим из него, а потом мы задаем себе вопрос, что мы поняли из этого процесса. Да? За них обоих. Really speak it for yourself. Speak it out. Говорите для себя вслух.
Yes. Does something happen? Does something change? Is there something what one as actor can deeper understand about this character, about their life? Что-нибудь, да, по-актерски вы смогли понять более глубоко об этом характере, а, об их жизни? Is there something what you as creative actor would like to develop, to work out, to deliver it to any audience? Есть, быть может, что-то такое, что вы, как актер, творческий человек, Вы можете еще точнее работать и передать это зрителю. That an audience, for instance, also would understand. Чтобы, быть может, зритель тоже понял, что-то понял глубже из этого, да, из этого текста. The audience will hear it only one time. Потому что зритель это услышит всего лишь один раз. But you as actor have and you have something to deliver. Но вы, актер, вам нужно что-то этому зрителю доставить, передать. You are not anymore delivering words. То есть вы не, не передаете просто слова. And I think you take it for yourself. How do they understand love and how do they understand death? И вы, быть может, для себя определите, как uh, они... Uh, and they, do you mean uh, audience or characters? Yeah. Да. И, быть может, вы тоже заметите, как зрители, что для зрителей значит эти слова «любовь» и «смерть». And in this then can flow in your interpretation, how you can work it out, can flow your understanding about love and death. И тогда в это во все может влиться ваше понимание, ваше собственное понимание того, что такое любовь и что такое смерть. This depends to your imaginations you create. Все это зависит от тех образов, которые вы создали в вашем воображении. Окей. Okay. I would... Хорошо. We should close that up with that Нам надо... image I... text. Uh, pardon? Mm -hmm. What what you should up this work imagination or images for text? Mm -hmm. Нам нужно как-то завершить вот этот вот этап работы, связанной с обнаружением, с нахождением образов в тексте по отношению к тексту. Please take it. It is only one example for it. Попробуйте действительно отнестись к этому как к одному из примеров, из возможных примеров подхода, работы с образом и с текстом. There are some other perspectives for the same topic. Потому что, конечно же, на, существуют в этой теме и другие перспективы, другие возможности. But I hope um, something was speaking to you through that process. 
Но я надеюсь, что что-то вы для себя из этого процесса приобрели, что-то вам такое говорило да, через этот процесс. And at the same time, doing that with these images for the text. И в то же самое время, создавая образы к тексту, you have also developed the understanding of the character. Вы развиваете понимание характера персонажа. And maybe even your first image of this person has developed. И быть может даже ваше первое впечатление, ваш самый первый образ этого персонажа, он изменился, он получил некоторое развитие. And we can only touch very short that with the imagination of the character, but we will do that after one time. Doing our pizza service that we can. Да, мы сейчас только очень коротко можем коснуться вот этого аспекта работы над образом, потом мы еще раз вернемся к этому после пиццы, после пиццы сервис, после доставки пиццы. Так, пицца. Упражнение пицца. Just getting up from your chair. And ah, have this face. Просто встаньте с ваших стульев, кресел. And here the pizza, and it moves. Oh, what the hell, pizza? Try to find it as you can manage it. Don't worry. Не торопитесь. Попробуйте найти способ, как это делается. Ни о чем не беспокоиться и не торопиться. And you can do it with both hands. But Вы можете it попробовать it. это сделать двумя руками. The pelvis is moving only forward and backward. Да, и наш таз движется вперед и назад. I only want to say some words about this imagination of character. Кто-нибудь хочет что-то рассказать вот об этом, да, о видении образа, характера персонажа? Even that is also only one little aspect. Даже если это будет какой-то всего лишь один короткий аспект. Because in the end of this session, I would like a little bit to hear from you how it was working with that imagination and text. Потому что в конце нашей встречи мне хотелось бы услышать от вас, чем была для вас эта работа с образами и с текстом. When we think about this imagination of the character, если вы думаете об образе персонажа, we mostly start just to try to see an image like, a, yeah, how the character looks like, how the character is dressed. And то обычно мы пытаемся увидеть, да, вот как он выглядит, этот характер, этот персонаж, как он, ну, какой он, 
That's right. Это все правильно. That's a very good starting point. Это очень хорошая точка отсчета. And we can see and learn from Chekhov. There is a first image and we can take it. Вы, мы знаем это, мы читали у Михаила Чехова, что вы можете взять самый первый образ, первый возникший. But we will not fix it. We will always be able to develop it further and further. Но нам не нужно его фиксировать. Мы будем в состоянии развивать его дальше, дальше и дальше. Until we have a feeling, oh, okay, maybe that's for now. До тех пор, пока у нас не возникнет то чувство, а, вот, 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 наконец, да, я получил то, чего хотел. And this character, of course, normally don't look like I myself. И, конечно же, этот характер, как правило, не выглядит как я. Он не похож на меня. And here we have a problem in our time. И вот здесь у нас проблема в наше сегодняшнее время. Because, for instance, in the film, they take you because of your face. Потому что, если вас приглашают в кино, то вас приглашают в кино из-за вашего лица. I hope you understand what I mean. Я надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду. But how does look your character? Но как выглядит ваш характер, ваш персонаж? And this is also the question of imagination. Это тоже вопрос воображения. And in this asking how the, can I see my character? И спрашивая себя, как, каким образом я могу видеть мой, моего персонажа? There is a very important question and you will find some um, points in it to ask how can I see the face? Это oh, тоже yes. очень важный момент. Вы можете найти способ. Спрашиваю себя, а как же мне увидеть его лицо? And asking your character and your imagination, please spрашивай. Your face. Да, задавая, спрашивая ваше воображение, вашего персонажа, попросите его, пожалуйста, покажи мне свое лицо. Sometimes they take their time to show it to you. И иногда для этого требуется очень много времени, прежде чем он или она покажет вам свое лицо. And don't worry, take your time. Не беспокойтесь, дайте себе время. And when you see the image, the face of your character, и если вы увидите And it looks, этот образ, лицо этого характера. And it looks different from yours, hopefully. И я надеюсь, что это лицо не похоже на ваше. It is not a photo of yourself. Это не ваша фотография. Be happy. То будьте счастливы тогда. And out of that, we will touch another Technique from Michael Chekhov. И это точка, из которой вы можете прикоснуться да, к другой технике, к технике Михаила Чехова. To work with the imaginary body. Это та часть техники Чехова, которая касается работы с воображаемым телом. But being now with the воображение of the character, но то, что касается воображения, да, в работы uh, uh, репетирования воображений, наблюдения образа, how I can see the character, то тут вопрос, как, как мне его увидеть? That means also that I can imagine the character in the different situations. Это означает, что мне нужно быть способным увидеть этот характер в различных ситуациях, в которых он проявляется, оказывается. 
And there comes another step of the technique, the asking questions to your character to show you how the character is moving, but in your imagination. Так, тут нужно задавать вопросы образу. Как ваш образ двигается? Как он себя ведет? Как он живет? И так далее. And this you can also do with our little text for an exercise for yourself. И, конечно же, вы можете это сделать, эти вопросы воображения, задавать персонажам в работе с этим нашим маленьким текстом, который мы взяли для упражнения, коротким текстом. And you may have already seen them in three different situations with different movements. Итак, вы увидели эти характеры в этих трех разных э, ситуациях, трех разных движениях. This is one part. Это одна часть. And when you see the face, и когда вы видите лица, лицо, then you will, with the help of your imagination, also deeper understand that you're in this phase, how you see it, and maybe also how you are creating it, working on it, how you see through that phase something more. И тут вы можете также заметить, что вот через увиденное вами воображение лицо вы можете увидеть нечто еще, нечто большее. This is the second part of the imagination of the character. Это вторая часть работы, связанной с воображением, с видением воображения лица характера. But this is not any more visible in this way. Но uh, эта часть, она уже не связана с видимым, с тем, что мы называем видимым. But it is through the imagination that you feel, that you see how the soul of the character is. Но вы видите сквозь увиденное вами воображение, вы видите душу характера. Какая у него, у нее душа. And maybe a little bit you have touched also through our process today with the images for the text. И может быть вы немножечко прикоснулись к этому сегодня, работая с образом, к этому тексту, с образами. That you know can in this way imagine and feel how Emily is, how William is, what a kind of character. То есть, вот, в ходе этой работы вы можете почувствовать, можете увидеть, какой Вильям, какая Эмили, и что чувствуют эти персонажи. Who they are. Кто они. This is a field of the imagination of the character, what has an outside and has also to look to the inside, to understand with your imagination the inside, inside, outside. Это относится к области работы воображения. Видеть, видеть внешнюю сторону, да, проявление персонажа и понимать, чувствовать то, что скрывается за этими внешними проявлениями, то, что за образами внутри их, внутреннюю сторону. But they are not divided. Но эти одна, они не разрывно связаны, и та, и другая сторона, и внешняя, и внутренняя. Внутренняя сторона и внешняя сторона, 
они связаны друг с другом посредством воображения. The imagination of the character. That's the meaning of it. Образом характера. Вот так они друг с другом неразрывно связаны. Образом персонажа. Okay. Thank you very much. Спасибо Bye. большое. So, um, Итак, I tried today to be in really in good timing. Я uh, попробовал сегодня действительно не затягивать. And so, um, I would like to say really thank you very much to follow this process, and we could close it up for everybody and also at crossing the threshold, but afterwards I would like from those who can stay a little bit longer here to hear about the process we have done with the imagination, with this text. Is that okay for you? Итак, друзья мои, я действительно благодарю от всего сердца всех тех, кто прошел от начала и до конца. И вот мы заканчиваем этот наш блог, касающийся работы с воображением. И мы сможем закончить его также перес... ну, пересечением порога. Но также я предлагаю для тех, кто может слегка задержаться и рассказать а, о своем опыте а, работы с воображением, который ты сейчас получил. А, останьтесь как для вас это нормально? Сможете? Кто-то сможет остаться? Yeah. Да. So we close it up with the threshold and Итак, uh, мы заканчиваем. I can leave and people who would like to stay, stay and be open it to have. Да, мы, мы заканчиваем пересечение порога и те, кто могут, пожалуйста, останьтесь. Кому надо идти, пожалуйста, да, пожалуйста, поможем. Okay, good. If you like, also um, a little bit both physical and mentally. You can look back a little bit. We can. And we had the points, imagination of character. Итак, мы можем как бы бросить взгляд, еще раз взглядом окинуть все то, что было у нас сегодня на занятии. Можем увидеть образы, можем увидеть характеры, можем увидеть те картинки, которые мы получали. Yeah, we had some picture movement, and we had images and text. Я купил движение. Uh, образов, связанных с текстом этим. And we had in the beginning the threshold. Помните, в самом начале у нас был порог, мы пересекали, входили в креативное пространство. And before some welcoming. А для этого? And before some, pardon? Welcome. I didn't catch that. Pardon. Welcome to the people. Ah, welcome to the people. Of some начале, да. У нас было вот приветствие. Помните, мы друг друга приветствовали. And here we are. This was happening in our creative space. И вот это все произошло в нашем творческом креативном пространстве. And I trusted. Я change by itself in this way. Я доверял вот этим вот изменениям внутри самого себя. I believe that when I leave that space and when I come back, I will find what I have experienced here. И я верю в то, что после того, как я покину это творческое пространство, а потом снова в него вернусь, то я в нем обнаружу все то, что было мною в нем найдено ранее. And I imagine that I now go back to my daily life with some new experiences, maybe 
and there is a threshold. И вот я представляю себе, что я возвращаюсь в свою повседневную жизнь со всеми, со всем моим опытом, который я приобрел, пересекает порог. And as if I leave that space through a curtain of the stage or something. И вот я покидаю это пространство, выходя за занавес, например, да, который на сцене, за сценический занавес или что-то в этом роде. We are now in our creative space, but in front there is a threshold and there is a curtain. And we lift this curtain carefully. И вот представьте, что мы покидаем наше пространство креативное, а перед нами занавес, и мы поднимаем этот занавес. Back into our daily life, do I want to go there? И заглядываем из из под нижнего края этого занавеса заглядываем в нашу повседневную жизнь, в которую нам возвращаться. I lift the curtain up. I lift the curtain up. Я поднимаю занавес. And I step out of my creative space. And я делаю шаг вперед, выходя из моего креативного пространства. Be back with my computer here in my. И вот я снова возвращаюсь, влезаю в свой компьютер. So that was it. Thank you very much for this official session, and now we have the second part. Ну вот это было так. Да, большое спасибо за эту встречу. И если кто-то хочет обменяться каким-то своими впечатлениями. It is of course not easy with 30 people to have a discussion. Конечно, трудновато, когда у нас 30 человек, то трудно нам существовать в режиме открытой дискуссии. But maybe um, there are some um, experiences one had and would like to share it to the other. Но, быть может, есть как какие-то ощущения, с которыми хочется поделиться с другими людьми. Or maybe there is a very urgent question to clarify for yourself. What а может быть, возникли какие-то острые вопросы, которые необходимо прояснить для себя. Можно я? А, Наталья, все. Ага. Прошу прощения, у меня очень короткий вопрос. Мы на занятии сделали вот это упражнение, мы впрыгивали в звезду, не помню еще во что, а в пламя... Сейчас, секунду, я переведу. Uh, I've got very short question. Uh, and, uh, Entschuldigung, uh, ich habe gemerkt, da gibt es keine, uh, keine englischsprachige Menschen, uh, wenn ich das uh, auf Deutsch sage, ja? Ja, okay. das, ist, das ist kein Problem. Ja, ja. Äh, in den, auf dem Le im letzten Unterricht haben wir, sind wir gesprungen, eingesprungen in diese Fünf-Sterne. Äh, äh, ja. Ja. Mhm. Ähm. Да, и в пламя тоже впрыгивали. Ну, вот, в общем, вот это упражнение, оно нам... Я немножко потеряла нить, для чего оно нам в работе над образами. Вот как его включить в работу, кроме как... Und dann sind, sind wir ins Feuer eingesprungen und ich habe den roten Faden, Faden ein bisschen verloren. Wofür ist diese Übung gut in unserer Arbeit an der... An der uh Oh meine Güte, zwei Sprachen kommen jetzt zusammen. In meinem, ich weiß es nicht in meinem An der Tärchen. Rolle, an der Rolle. An der Rolle, an der, genau, danke dir. Um, that's very easy. Это очень прост. We won't have fun. Мы хотим получить удовольствие. We won't have joy. Мы хотим получить радость. And we have to work with our body for the role. И нам нужно работать uh, с нашим телом для нашей роли. And my body needs to become very, very flexible to follow my imaginations. И мое тело должно быть очень рефлексирующим, стать очень, ну, как бы сказать, с одной стороны, да, прозрачным для моих образов. 
know is my fantasy. Because in the end, I want to express my imagination of the character through my body. Потому что в конце концов вот эти вот образы мною найденные воображения мне нужно будет выразить их с помощью моего тела. And my body must be able to take these images into it so that it is transforming, that it is changing. И мое тело должно быть способным вобрать в себя эти образы, трансформировать их, изменить и передать. And when you imagine the five star and you do the jumps in this order, in the rhythm, you train your body to become in this direction a little bit more flexible. И когда вы представляете сначала себе пятиконечную звезду, а потом вы в этот образ впрыгиваете физически, то вы учите в этот момент свое тело быть несколько более подвижным, гибким. And there are really, it's a full chapter, the psychophysical training. И это действительно психофизический тренинг, который объединяет и воображение, и физическое действие. And this we don't need directly for our work. И, конечно, это не связано с нашей работой вот так вот совсем уж непосредственно. But it is preparing the connection between my mind, my imagination, and my body, my will. Мы это упражнение делаем скорее для подготовки, связывая мое воображение, мой разум и мое тело. And of course, in such a crazy, funny, joyful. Zoom session. It's nice to get up from the chair at one time. And и, конечно же, просто даже, знаете, оторвать попу от стула и вот в каком-то этом таком легком смешном упражнении подвигаться. Да почему бы и нет? And it's quite clear, uh, maybe Emily never was a pizza service person. Конечно же, это понятно, что Эмили, скорее всего, в своей жизни никогда не работала в доставке пиццы. But this movement is very nice, and it frees your body, it frees your mind, it gives you. No, понимаете, да, дело в том, что это упражнение, оно как-то, оно просто напросто. Это пища для нашего ума, это тоже пища для нашего тела, для движения. And hopefully, a little bit joy. И я надеюсь, что оно все-таки немножко радости нам принесло. I don't know if that is an answer. You can live with that. Я не знаю. Это ответ. Да, да. Спасибо большое. Наталья, okay. How was it with these images, with the text, when you was reading the text with these images? Как как вам было, да? Что вот какие образы возникали? Что как это было? Образы и текст. Таная. Здравствуйте. Hello. <laughs> uh, я тогда лучше на русском, да? Вы тогда лучше переведете. Как, как вам удобнее, да? Ну, да, я лучше на русском, чтобы как, я не думала. Uh, у меня такой образ сразу родился, что если я Эмили, то Уильям — это как раз смерть. So ein Bild ist bei mir entstanden, wenn ich Emily bin, dann William ist tot für mich. И надо принять смерть как близкого друга, как любовника, с которым ты идешь по жизни, но в любви именно. То есть как бы вот ну, такая легкость жизни, что ну, как, ну, принять. Я сейчас нормально сформулирую, чтобы вы нормально смогли перевести. Я как сформулируете так, ты не беспокойтесь. Да, да, да. Что нужно принять смерть как друга или любимого и идти как бы ну ты и так идешь со смертью по жизни. Und dann musst du diesen Tod akzeptieren als einen nächsten Freund, mit welchem du durch das Leben marschierst und du marschierst sowieso durch das Leben mit dem Tod zusammen. 
а, смерть там нежна, прекрасна, и когда ты увядаешь, а, то ты растворяешься в свете этой а, любви. Und der Tod ist sehr sanft, ist sehr zart und wunderhübsch. Und wenn du stirbst, dann erlöst du dich selbst im Lichte dieser Liebe. Ja, Regisseur, ich habe предложила бы своим актерам вот сделать именно так, что один, ну как бы через образы смерти, а потом они соединяются на сцене. Ich bin selber eine Regisseurin und ich würde meinen Schauspieler so vorschlagen, genau so machen. Erstmal äh, diese, diese Bilder schaffen und dann, dass die, diese Charaktere, diese Figuren, die kommen zusammen in, durch den Tod. Конечно, это не отменяет образа, потому что э, образ самой Эмили у меня возник. Это изначально старушка, такая седая, которая э, в, практически э, в предсмертном, э, ну, при смерти, и она улыбается, встречая и также есть образ ее молодой, такой рыжеволосый, с веснушками, безумно улыбчивый, радостный, с молодым человеком, который там ее кружит. Ну, там, That's all what I want to say. Thank you. Thank you very much. So that's that's great. Yeah. That something happens through that process. Что то происходит в ходе этого процесса? Yeah, Jaina. Yeah. Um, uh, во первых, я хочу сказать, что Работая над образами, ты понимаешь, насколько в маленьком стихотворении может уместиться вся огромная жизнь двух людей. И Erst, когда... In erster Linie, wenn man mit Bildern arbeitet, dann versteht man, wie viel so ein äh, ein kleines Gedicht in sich ja, haben kann. Was, wie viel drin ist. Das ganze Leben von zwei Menschen. И когда ты четко представляешь лица этих людей, эту комнату, эту всю атмосферу, то эти люди становятся тебе родными. Und wenn du dich, wenn du imstande bist, die Gesichter von diesen Menschen und den Raum von diesen Menschen und die Atmosphäre dir klar zu machen, dann werden dir diese Menschen verwandt. А главным образом, который на протяжении всей жизни их продал, длился, это был велосипед. Und das Hauptbild, welches einen roten Fanden durch das ganze Leben ging, das war ein Fahrrad. Мне представилось, что их знакомство произошло, когда ей ему было по 15 лет, и он ее, она была в красном гороховом платье, и он Шип ее на велосипеде, и у нее навсегда остался шрам над коленкой, но этот шрам а, а, не был ей как-то неприятен, а наоборот, как воспоминание об их знакомстве. Я 
Und sie, äh, sie hatte damals so ein, roten, ein rotes Kleid mit schwarzen Punktchen und sie ist natürlich umgefallen und hat Narbe bekommen ähm, auf dem Knie. Und, aber sie war gar nicht böse und sie hat nicht daran gelitten, sondern diese Narbe war ein Zeichen der Liebe <lacht> für sie. Было много образов, когда они на этом велосипеде едут, останавливаются в поле, он рвет ей, рвет ей цветы, дарит букет. Gab's viele Bilder, wie die zusammen mit diesem Fahrer durch die Felder fahren und dann machen sie, äh, dann steigen sie ab und er pflückt die äh, äh, Blumen und macht einen Blumenstrauß draus. Okay, ja. And what is the question? Вопрос в чем же? Это было, это было, наверное, поделиться своими впечатлениями, желания. Das war weniger, weniger eine Frage, mehr ein Wunsch, das zu exchange. Okay, wonderful. Yeah. Krasna. Можно вопрос задать? Noch eine Frage. Добрый вечер. Вот вы сказали, что Работая над своим персонажем, нужно полностью уйти от себя. Sie haben gesagt, wenn Sie an der Rolle arbeiten, dann müssen Sie voll und ganz von sich weggehen. Но все-таки какой процент от себя я могу привнести в своего персонажа? Aber wie viel Prozenten von mir selbst kann ich in meine Rolle nehmen, mitnehmen? Um, ich, es gibt keine Prozente. <lacht> we, are not, we are not on the marketplace. То есть это рынке, это не как в магазине. It is of course um, this formulation is a little bit um, sharp. Конечно же вот вот такая формулировка, которую вы употребили, она несколько она слишком острая. And it is a little bit in, a, in contradiction to some other concepts. И, конечно же, она противоречит uh, другим концепциям актерского мастерства. To understand what Chekhov means with that in this direction. Вот uh, как понимать, что Чехов здесь имеет в виду на такое направление указывает? And he has very clearly expressed that when he is reporting about his last meeting with Stanislavski. Он очень четко об этом говорит, когда рассказывает о своей последней встрече с Станиславским. We need to distinguish between our personal life and the life of the character. Нам нужно разделять нашу собственную персональную личную жизнь и жизнь нашей роли нашего персонажа. And that we not always in all the different characters portray ourselves. Чтобы не делать серию автопортретов собственных в каждом из наших персонажей, которые мы играем. What can easily happen when I always ask myself what I would do in this given circumstances? Что, конечно же, так возникает, да, как опасность, когда я задаю себе вопрос, что я бы предпринял, что я бы сделал вот в этих вот предлагаемых обстоятельствах. And then I go to my personal life experiences and... И тогда я возвращаюсь к, моим собственным, к моему собственному жизненному опыту. Go back again to that and go back снова, снова, снова и снова. And it's out of that I try... Um, yeah, or let's say in this connection is also another aspect. No, конечно же здесь и другой аспект есть в этой связи. Naturalistic characters. Конечно же вот натуралистические характеры. As if they are in real life. 
такие, какие они есть в настоящей жизни. But look to that character you ever have read about. Uh, ever, uh, pardon? Could you make look speak? to the characters you have read in this play, okay. in this play, in this film script? Но наблюдая за характером, uh, который uh, вы получили из текста, из сценария, they are artistic people. They are not real life like people. Nobody. Потому else. что характер, они характер он все равно написан, он, он отличается от людей реальных. They are created characters. Они созданы эти характеры. By the writer. Да, да, они созданы uh, uh, писателем, созданы драматургом, сценаристом. And they are representing, even for the writer, a part of that objective wisdom of life. И uh, даже несмотря на то, если uh, хор... Ну, про, про, практически каждый из этих характеров является, представляет собой часть вот этого объективного, объективной мудрости а, о жизни, которой а, писатель обладает. So that's... And I, as a creative artist, И я, как актер, работающий творчески, как актер-художник. И здесь очень важно, я должен как-то этому соответствовать, и здесь очень важный момент. Чехов нас учит тому, как создавать чувства. Не как их вызывать снова в себе, однажды нами уже испытывать, не как их вызывать заново, а как их создавать заново. And now, then there's another field. И uh, здесь мы действительно в другую область вступаем. Of course. Конечно. All my imagination. Все мое воображение. All my sensations, how I feel with a character as actor. Да, все, все то мое ощущение, с помощью которого я могу чувствовать вместе с характером, как мой характер чувствовать. And how I am with my body. И как я со своим телом. To do movements for the character совершают те движения, которые делает мой персонаж. All that, of course, is has a relationship to my personal life. That's my personal life. Конечно же, все это связано с моей собственной жизнью. But no, I'm not asking я не спрашиваю. How I feel in this situation. Не спрашиваю себя при этом, что бы я почувствовал в этой ситуации. And I wouldn't take for Emily and William a love story out of my personal life to fill this sentence with the fire of a young love. И я не стал бы брать ситуацию из моего личного опыта, мою какую-то любовную историю, вкладывая ее в уста. Эмили или Уильяма в том месте, когда я говорю об их, вот этой вот самой юной жизни, да, об их юной любви. I go with Chekhov to imagine how they do it. Я, если по Чеху, то я себе представлю, как они это uh, будут делать. And of course, и, конечно, 
how I imagine it, my past life, all my life experiences float into it. И вот когда я начинаю это себе представлять, разумеется, во все это втекает вся моя жизнь, весь мой жизненный опыт, он в это входит. But I Но. don't go consciously. There's a kind of a psychoanalytical process. Но я сознательно не вступаю в область вот ну, этих, uh, как бы, психоаналитических процессов. I live my life in peace. Я свою жизнь оставляю в покое. And then I will find И тогда я найду, that my so-called subconsciousness И тогда я обнаружу, что мое так называемое подсознание from my body side from my life side а will, со стороны моего тела со стороны моей жизни it will also deliver me some inspirations but very free мое тело мое подсознание будет давать мне какие-то инспирации что-то такое вдохновляющее но все это будет происходить совершенно свободным образом не произвольно How many times have you killed someone? Скажите, пожалуйста, сколько раз вы кого-нибудь убивали? How many times in your life did you fall deeply in love? Сколько раз в своей жизни вы глубоко и безнадежно влюблялись? Let's say seven times. That's it's very much. Ну, скажите, семь раз, потому что семь раз влюбиться за жизнь это не мало. I don't mean episodes. Maybe at least you fall in love one time, it was unhappy, and then you fall in love with another second time, and that was more happy. How often did you fall in love? Да, я не имею в виду, да, что первый раз, когда вы влюбились, у вас сердце было разбито, а второй, и вы были очень несчастны. А второй раз влюбились, и как-то вот оно получше. Я не это имею в виду. Сколько раз в своей жизни вы влюблялись? How many young women in the stories and plays or in films are falling in love? Сколько, сколько раз в фильмах или в пьесах молодые люди, девушки влюбляются? And when you have three parts and using all ways, you're one falling in love with someone and the same. И вот представляете, что у вас есть три роли, и на эти три роли вы все время эксплуатируете вот вашу одну единственную, к примеру, влюбленность. How does that feel like? Как это будет? Как это будет? Very creative. Это будет очень творческий или And how is it? Do you need to have the experience to kill someone if you get the role in which this person is killing someone? И как вы думаете, для того, чтобы вам сыграть роль убийцы, вам нужно будет приобрести этот реальный опыт? Chekhov says, acting is first joy. Chekhov говорит, что в первую очередь, актерская игра, актерское искусство, в первую очередь, это радость. Во вторую очередь, это радость. В третью очередь, это радость. Актерская игра никогда не должна приносить нам боль. To free this joy and to free that oneself as actor from this painful processes, many of you know. И освободить эту радость, освободить самих себя от этого болезненного процесса, который каждому из нас знаком, is the imagination. Способ этого освобождения – это воображение. Оно для того и создано, чтобы нас 
through this imagination, I can find the artistic truth of my character. С помощью воображения я могу найти художественную правду моего персонажа. And then I have joy to act it. И тогда я буду играть радостно. Тогда моя игра будет приносить радость. Ну, посмотрите, да, как там с Чеховым работается в этом направлении. Спасибо. Danke. It's a joy of creation. Это действительно радость uh, творчества. Is there any other experience, uh, and then maybe the last one, then that we not expanded too much about that work with the text and images? How was it when you was reading it? Может быть, да, вот для одного человека есть сейчас Я бы очень хотела. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Йорк. Я бы хотела сказать спасибо за образ комнаты, который как ключик для меня открыл остальные образы этого очень абстрактного текста. Йорк, vielen herzlichen Dank gerade für dieses Bild von dem Raum. Weil das war für mich ein Augenöffner für diesen abstrakten und sehr komplizierten für mich Text. Это была комната, освещенная догорающим камином. Es war ein Raum, ein Zimmer, und dieses Zimmer wurde belichtet von einem von einer wie heißt es Kamine von einem она выглядела и уютной, и домашней, и в то же время фантастической, потому что в ней такими всполохами проносились э, э, огни, как вот пушистый котик пробежал, луч солнца упал, какие-то какие световые такие впечатления. Und dieses Zimmer war gleichzeitig sehr gemütlich und auch mal fantastisch, weil da kamen verschiedene Reflexen von diesem Licht, von diesem Feuer und es war als ob ein kleines Kätzchen vorbeiging oder so Reflexen vom Licht, vom, vom Feuer, von verschiedenen Farben. И самое главное, что я выходила вместе с Уильямом, я даже его очень плохо представляла, потому что... Und die Hauptsache, ich ging aus diesem Zimmer mit dem William zusammen. Ich, äh, am Anfang habe ich ihn äh, sehr, sehr... Es war mir nicht leicht, ihn vorzustellen. Потому что Уильям, äh, он был частью меня, и мы вместе выходили из этой комнаты. Und dieser William, er war ein Teil von mir, und dann gingen wir zusammen raus. И я und оборачивалась, и мне было, я была охвачена чувством глубокого сожаления. Und мне ich, ужасно, ужасно не хотелось покидать эту комнату. Ich kehrte zurück und ich äh, schaute äh, äh, nach hinten und ein Gefühl von dem tiefsten, tiefsten Bedauern hat mich ja, tatsächlich erobert und ich wollte nicht weggehen. Ich wollte nicht aus diesem Raum gehen von dem Bedauern. Es war bis zum Träne und dann habe ich mich selber gezwungen aus diesem Zimmer и я себя спрашиваю, о чем я сожалею, что было в этой комнате, почему мы так срослись за жизнь с Уильямом. И тогда я представляю 
что жизнь делает круг, и я оказываюсь в начале, в юности, и наполняюсь ощущением пузырьков шампанского. Am Ende zu demselben Punkt, wovon wir angefangen haben. Und dann plötzlich habe ich in mir empfunden wie Perle von Champagner. Meine Emily, она очень страстная, она живет эмоциями, чувствами. Und meine Emily war sehr leidenschaftlich und sie lebt durch Leidenschaften, durch Emotionen, durch Gefühle. И я представляю эту юную любовь как желание касаться губы, руки, ноги. Und ich stelle mich diese junge Liebe als eine Begierde, sie selbst zu berühren, mit den Lippen, mit den Händen, mit den Beinen. И дальше жизнь, она не сбавляет темп, а наоборот как бы разрывает меня на части. И больно, и хорошо, и... Äh, und weiter, das Leben äh, geht nicht langsam, sondern zerrisst mich, in, zerfetzt mich. Und da gibt es ganz verschiedene Momente. Momente des Glücks, Momente des äh, Wohlfühlens oder Momente des Unglücks auch. Mhm. И разрывы, и рождение ребенка, и вот это... Auseinander gehen, wieder zusammenkommen, Geburt eines Kindes. Это была долгая жизнь. Und es war tatsächlich ein sehr langes Leben. Да. И убывание, у меня два четких образа, угасание этой жизни. Diese Erlöschen des Lebens, da hatte ich zwei ganz scharfe Bilder bekommen. Um, Erstens, frühmorgen. Früh früh ich und mein alter, schon Alter, Mann, wir trinken zusammen Tee und ich habe äh, äh, meine Güte, diese äh, Pancakes äh, äh, gerade okay. ja, 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 gebacken. Hm? Ja. Und dann plötzlich, ich erlebe so eine, so eine, Uh, oh, meine Güte, zarte, zarte Liebe auf ihn zu. Ich bin ruhig und glücklich. Und deswegen war es für mich so schwer, diesen Raum zu verlassen. Вот, вот такие впечатления. Спасибо. И просто огромный, большой спектр чувств, эмоций я испытала, но мне не больно от них. Мне ich, приятно, что э, это рождается вот так. Ich hatte einen riesen Spektor von verschiedenen Gefühlen, Emotionen. Emotionen erlebt bekommen, aber es ist, uh, ja, das hat mich nicht, uh, it wasn't painful. Yeah. I've got joy out of it. Yeah. Thank you, Jörg, so much. Thank you so much. Yeah, that's, a, um, that's at least the aim, that we, in Chekhov terms, feel this The characters. Вот вы понимаете, это же действительно и есть наша цель, если говорить э, в терминах Чехова, цель чувствовать с, вместе с характером, характером, с, с персонажем.
uh, because out of that um, things you said, uh, Julia DNS and Danaya and Alexandra, was it as Natalia? Um, please, when you work with these images for the character and the text. Я вот хотел, да, дать вот такой, ну, своего рода вот такой совет всем тем людям, которые выступили сейчас и которых перечислил Йорк. Прежде чем вы будете работать с образами из текста, that, и когда, прежде чем вы говорите о них, the first time speak in the third person. Говорите о них как говорите от третьего лица. Speak about her. Speak about говорите me. о ней, о нем. And you can speak about yourself and you say, and I felt how she is feeling. То есть you can't or you can. No, you have to. You have to. Конечно. То есть, конечно, вы можете сказать. И должны сказать о себе, я чувствовал, вот я чувствую, да, вот, вот это и это и это, когда увидел, то вот, да, увидел вот характер в этой или в другой ситуации. Конечно. I know very much that in our time, um, even the actors in character um, get told as you, you. And sometimes the actor is really a little bit uh, unsure, does this information mean you as actress or you as character? И uh, я знаю, что в наше время к актеру обращается ты, ты, ты. И uh, актер иногда не может различить, да, к кому, собственно говоря, обращаются, ко мне как uh, к актеру или ко мне как к роли, как к персонажу. It's very much in the rehearsal processes. И очень часто такие вещи встречаются в процессе репетиции. You have to be more powerful. Yeah, who? То есть, когда говорят, тебе нужно, ты должен быть более сильным, тебе нужно больше силы. It's better if the directors would, but... Но лучше, direct. если режиссер сказал бы, ну, сказал бы, мечты, мечты, I would like to see that your character is more powerful. Can you do that? That's a better conversation. And also when you describe that with this room, um, for the future, I saw how she was living with him, and then they... То есть, да, когда вот ты рассказываешь об этой комнате, говорить, ну, на будущее, разумеется, я видел, как она уходит с ним. And then I got this feeling of this sparkling atmosphere they were... И тогда во мне возникло вот это вот чувство вот этой вот атмосферы, да? Yeah. This gives, us, this gives us a greater freedom. Потому что это дает нам большую свободу. Also to change and to develop the imaginations. Свободу менять и развивать образы фантазии. The kind of an identification between oh, here character and myself this is a process то есть понимаете дело в том что вот эта вот идентификация and this меня да вот соединение меня и образа это она требует процесса is never that i be my other hand то есть no. Никогда не бывает это сразу, что я, вот это вот моя другая рука. Никогда. We are working together. Мы работаем вместе, я и образ. The artistic being of the character and my artistic being as actor. 
То есть вот это вот художественная ипостась, творческая ипостась моего э, характера, моей роли и моя творческая ипостась, творческая часть меня э, актера. And from outside it looks like one. А с дру... снаружи это как единое целое выглядит. But it is always a kind of a communication. Но там всегда есть коммуникация, общение. And out of that it will become possible what you can read and even the Russian version about that the higher ego, the inspirator for the actor. И тогда мы действительно что-то, ну, начинаем лучше понимать то, что в нашей русской версии есть э, о связи вот этого высшего «я» как э, инспирирующего нас, вдохновляющего нас. Gives you inspirations and that you can work for the good parts of your acting with the divided consciousness as Chekhov calls it. И вот работа, если брать оттуда инспирацию, вдохновение, то тогда мы работаем над тем сознанием актерским нашим, его развиваем, то сознание, о котором говорит Михаил Чехов. Okay. Um, sure. I think we should finish. It's late for you. And um, you have on the chat even the email contacts for the Michael Chekhov, the Chekhov Center. У вас есть, конечно же, и в чате тоже вот эти вот контакты. And you have also from the Michael Chekhov International Academy here in Berlin. Да, контакты Международной Академии Михаила Чехова. And if you have further questions or if you would like to express something, you... Есть еще какие-то вопросы и дальнейшие, то, пожалуйста. Feel free to write me. Пишите. Не стесняйтесь. Or contact Vladimir um, or Dasha or someone so that they can contact me and maybe they... Или пересылайте их Владимиру, или Даше, или кому-то еще, кто в контакте со мной. Maybe there's another possibility to me. И, быть может, когда-нибудь еще у нас будет возможность встретиться. Thank you very much, everybody. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Interested to hear your experiences if you ever feel the possibility. And I say goodbye to everybody. Yeah. Thank you, Daria. Thank you. Thank you, York.